അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ്റെ ചീഞ്ഞ് നാറി പുളിച്ച ഈ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആശയമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്ര വിളിക്കലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാ നീ മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലോ അല്ല നീ ചെയ്തത് എന്താ ബദിരീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ആരും ബദിരീങ്ങൾക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ആർ പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലാം തങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ മൊഹീദീൻ ഷേഖിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നിൻ്റെ നാറിയ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആശയമാണടാ ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം പറയുമ്പം പൊള്ളിപ്പോവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇവനെ പോലെ തോന്നുന്നത് തോഹീദ് പറഞ്ഞോ ഇന്ന ശുർക്കൽ നമ്പ് നദീം ഇവനിക്ക് മാത്രമേ അറിയേണ്ട അർത്ഥം ഇവൻ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നാളുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആൾ അറിയാത്ത മണ്ടന്മാരാ ഇവൻ്റെ ഒക്കെ നാക്ക് ആദ്യം പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ ഇപ്പം ഇവൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം യാ ഹൗസിയ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാർ ജിലാനി ഞാൻ സാധാരണ വിളിക്കുന്നതാണ് മൊയ്ദീൻ ഷേഖ് എന്നെ കാക്കണേ എന്ന് പറയുന്നുള്ളു ഞാൻ ബദിരീത്തിയിലിട്ട് ബദിരീങ്ങളെ എന്നെ കാക്കണേ എന്ന് പറയാനുള്ളു ധൈര്യം ഉണ്ടോ എനിക്കൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ കാഫറാന്ന് ഏതാനുള്ള പറയാൻ ഞാൻ കാഫറാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ എയ്മ എന്നല്ല എന്നെ പുറത്താക്കും മുജാഹിദ്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയാടോ വെറുതെ ജാഹിലിങ്ങളോട് മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഓരോരുത്തരും പറയും അതേത് ഹൈദ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇന്ന ചെറുക്കൽ നമ്പിന്റെ ഒന്നും ഇവനിക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാവൂ നമുക്കൊന്നും അർത്ഥം അറിയില്ല മണ്ടന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ ഈ കണ്ട് കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇതാദ്യം നിർത്ത് ഇവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു പോയി ഓല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിപ്പോയി ഫാസിസ്റ്റുകൾ തലക്കം മീതെ വന്നുപോയി നരകം മീതെ വന്നുപോയി ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാ ഇതാദ്യം നിർത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ വെറുതേ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും സുണ്ണികളെ എത്തി കയറാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യില്ല വീടുകയും ചെയ്യില്ല ഇവൻ്റെ ഒക്കെ വാക്കിനെ ഞങ്ങൾ പുല്ലു പുല്ലു പോലെ തള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവരാ മനസ്സിലായില്ലേ നബിസല്ലാ വലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോ അല്ല ബദിരീങ്ങളോ മൊയ്തീൻ ഷേഖോ മമ്പറന്തങ്ങളോ ആരാധനക്കർഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹായിക്കാനൊന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ഓൻ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരോട് സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരിച്ചവരോട് സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ചെറുക്കാവുന്നതല്ല സുന്നികളെ വിശ്വാസപ്രകാരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് സുന്നികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചാൽ അതിന് കിറുക്ക് എന്നേ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ അതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകമൊട്ട അങ്ങനെ ഇപ്പം അത് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഒലക്കാക്കരുത് പക്കയാക്കരുത് എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പറഞ്ഞാലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ സുന്നികളെയും പിടിച്ചിട്ട് കാഫറാക്കുന്ന കഥ ഒരാൾ വിളിക്കൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൽ വിളിക്കൽ വരെ പ്രാർത്ഥിക്കൽ പറയാം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന കർഹനാണവൻ എന്ന ധാരണയോടുകൂടെ അവനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കണ പ്രാർത്ഥന അല്ല ഇനി വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിളിക്കാണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ല അത്ര വിട്ടികളെല്ലാം അറിയാത്തവരൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇക്കാലത്ത് ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തൗഹീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോ അതാരും നമുക്ക് എതിരൊന്നുമില്ല പറയണം പറയേണ്ട തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കെയർ ഓഫും പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കാഫിരിയങ്ങളാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കും നിൽക്കില്ല അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ പൊള്ളും ആ ഇതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കണക്ക് പിന്നെ മുജാഹിദിൻ്റെ വള്ളി കയറുമ്പോൾ കക്കൂസ് കയറുന്ന നിക്കരലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നൊന്നുമല്ല തെറ്റാണ് ഇവിടെ ആരും അനുകൂലിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ആ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി വ്യഭിചാരം കൊള്ളാം അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നു മുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരുമില്ല ഇവർ ഈ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം ദീനിലെ കാളെ കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് വീട് ദീ വിശ്വസിച്ചവരാ അവരൊന്നും മുമ്പുള്ള ബദിരിയങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടും മൊയ്തി സേക്കങ്ങളോട് സഹായം അ
എൻ്റെ നേരത്തെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വികാരാധീനമായി പറഞ്ഞു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞാനൊക്കെ കാഫറാ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചപാട് ഖുർആൻ ലോതി ബദിരി തെല്ലുന്നവനാ എന്നിട്ട് അവരെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് കാ പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ സഹായിക്കണേന്ന് പറയും ആ ബദിരിങ്ങളോട് നേരിട്ടും പറയും ബദിരിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹായിക്കണേ അതുപോലെ ഞാനൊരു മൊയ്തീഷേഖിൻ്റെ മുരീത് കാതിരി കാതിരിയാ തെരിക്കെത്തിപ്പെട്ടവനാ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് തങ്ങളായുള്ള സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോ ബദിരിങ്ങളോ ആരാധനക്കർഹ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ആരാധനക്കർഹൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് മരിച്ചാളായാലും ജീവിച്ചൊരു പിള്ളായാലും ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല മരിച്ചാളോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല കുഫുർ ആരാധന പിന്നെ ജീവിച്ചൊരു പിള്ളവർക്ക് ഇത് പിന്നെ ചില അമ്മമാരെല്ലാം കാണുന്നില്ല ആ ദൈവ പിന്നെ ആരാധനക്കർഹ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശൂന്യം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പറയുകയും ചെയ്യില്ല ഉണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ ഒന്നിക്കിൽ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ല വെറുതെ ബഡി കൊടുത്തിട്ട് അടി വാങ്ങരുത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരൊറ്റ ശൂന്യമായിരുന്നു ഒഴിവാവില്ല വെറുതെ അല്ലേ മുമ്പുള്ളതിനെ കാട്ടി കൂടുതലായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും വിധായത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വാല റസൂലില്ല വാലാലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ നമ്മബാദ് ഒരു സഹോദരൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ആ വോയിസിലുള്ളത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖെ രക്ഷിക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ധൈര്യമുണ്ടോ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ മുജാഹിദുകൾക്ക് എന്നെ ഇന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ എന്നൊക്കെ നിലക്കുള്ളൊരു സംസാരമാണ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിനീതമായി അതിന് നൽകാനുള്ള മറുപടി ഒരാളെയും മുസ്ലിമാക്കാനോ കാഫറാക്കാനോ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ പി പിതൃവ്യനെ പ്രവാചകനേറെ സ്നേഹിച്ചു പക്ഷേ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കാൻ സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനും മോശക്കാരനുമായ ഭരണാധികാരിയായ ഫിറൗനിന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലോ ഒരാൾ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താക്കലൊന്നും മനുഷ്യരുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ല ഒരു മുജാഹിദിനും അത് കഴിയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് കഴിയില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തനും സ്വയം മുസ്ലിമായിത്തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അതേതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയമല്ല മറിച്ച് ഷിർക്കോ കുഫറോ അതേപോലെയുള്ള എന്ത് വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ നിന്നോ മറ്റോ പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയമല്ല വളരെ നിസ്സാരമായൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതും ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതൊക്കെ അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വേറൊരാൾക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരാളെ ഈ മുസ്ലിമാക്കാനും കഴിയില്ല ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താക്കാനും കഴിയില്ല ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ കാഫറ എന്ന് വിളിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചൊരു മര്യാദ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരാളെയും കാഫറെന്നോ മുഷരിക്കെന്നോ മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ കാഫറെന്നോ മുഷരിക്കെന്നോ മോത്ത് നോക്കി പറയരുത് കാരണം അവരത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നബി സല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരാളെയും കാഫറെ മുഷരിക്കയെന്നോ വിളിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് മറിച്ച് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ഷിർക്കാണ് അത് കുഫറാണ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തവൻ കാഫറായി പോകും ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ മുഷരിക്കായി പോകും എന്ന് പറയല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ നോക്കി കാഫറെ മുഷരിക്ക എന്ന് പറയാൻ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാഫിറ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു മന അല്ല കമീമ തൻ ഫഖദ് അഷറക്ക ഏലസ് കെട്ടിയവൻ മന്ത്രിച്ചൂതിയ ചരട് കെട്ടിയവൻ അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏലസ് കെട്ടിയ ആളുകളെയൊക്കെ മുഷരിക്കെ കാഫറ എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല മറിച്ച് ആ പ്രവൃത്തി ഷിർക്കിൻ്റെ പണിയാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള
ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിൻ്റെ ഉലമാക്കൾ എക്കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ പ്രബോധകന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ ഷിർക്കിൻ്റെയോ കുഫറിൻ്റെയോ പ്രവണതകൾ കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ അത് കുഫറായിത്തീരും അത് ഷിർക്കായിത്തീരും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമസ്കാരം പ്രവാചകനും പറഞ്ഞു മൻ തറക്ക സ്വലാത്ത ഫഖദ് ഖഫർ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവൻ സത്യനിഷേധം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കി ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ട് കാഫറേ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നല്ല മറിച്ച് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നത് കുഫറിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ചേർന്ന പണിയാണ് മുസ്ലിമിന് പാടില്ല എന്ന പാഠം പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുമുള്ളത് അപ്പം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കും മരിച്ചവരെ വിളിക്കും എന്ന് അതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ വ്യക്തിയുടെ സംസാരത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അതൊരിക്കലും ശരിയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെയാണോ മരിച്ചവരെ വിളിക്കൽ അല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തല പറയുന്നു ഒമാ യസ്തവിൽ അഹയാ ഉ അലൽ അംവാത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മരിച്ചവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം വലിയ അപരാധമാണ് ഫ ഇന്ന കല തുസ്മി ഉൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അംവാത്തുൻ അവർ മരിച്ചവരാണ് വൈറു അഹിയ അവർക്ക് ജീവനില്ല വമാ യശ് ഉറൂന അയ്യാന യുബാസുൻ എന്നാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നാണ് സൂറത്തു അൻ നഹലിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തവർ ജീവനുള്ളവരെ പോലെ അല്ല എന്നും മരിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പോലെ അല്ല എന്നും മരിച്ചവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞിരിക്കെ എന്നോ മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തികളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിദൂരതകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ് അവിടെയാണ് ഇലാഹാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ഷുർക്കാവൂ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപകടവും അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഉലൂഹിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ച ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനോത്തലക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് മരിച്ചിട്ടില്ല ബദ്രീങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അവരാരും മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ അവരോട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അവരെ വിളിക്കാം എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വിശ്വാസമാണ് വരുന്നത് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ സ്വന്തം സമീപത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വിളി കേൾക്കൂ അതല്ല വിദൂരതയിലുണ്ടായാലും വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമെന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് സൃഷ്ടികൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയല്ലേ ഇലാഹാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് പോലും മറ്റൊരു നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ കത്തെഴുതിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാരണം പ്രവാചകൻ അറബി മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അറബി മാത്രം അറിയാവുന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും അത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉത്തരം ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഏത് തരം വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇലാഹാക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരാളോട് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസമല്ല മരിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന അതല്ലെങ്കിൽ വിദൂരതയിലുള്ള ഗായിബായ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ ഭാഷയും മനസ്സിലാകും എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കേൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഷിർക്കുണ്ടാകുന്നത് കാരണം അത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സൃഷ്ടികൾക്കാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനു തല അത്തരം ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കുകയുമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതും ഭാര്യയോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതും ഡോക്ടറോട് മരുന്നിന് ചോദിക്കുന്നതും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവളോട് വെള്ളം ചോദിക്കൂ അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പി
അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഇൻ തുഹും ലാ യുസ്മു ദ്വാഹക്കും വലു സമിഹു മസ്തജാബുലക്കും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിളി അവർ കേൾക്കൂല കേട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അത് ഷിർക്കാണ് വയോമൽ ക്യാമത്തി യക്ഫുറു നബി ഷിർക്കിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഷിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ മലക്കുകൾ പെടുമെന്നും ജിന്നുകൾ പെടുമെന്നും അമ്പിയാക്കൾ പെടുമെന്നും ഇമാം കുറത്തുബിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പം ഇലാഹാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം വരുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അമ്മൻ യുജീബുൽ വിഷമസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചു തേടുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഇലാഹ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമസന്ധിയിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരോ അവർക്കാണ് ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷമസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണോ ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഏതോ നാട്ടിൽ കബറടക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇലാഹാക്കൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നു അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള വി വിഭാഗമാണ് അവരെ വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇലാഹ പിന്നെ ഷിർക്കാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള തെളിവാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരം നിശ്ചയിച്ചു തരണം അപ്പം നബിസ് അല്ലാ അലിസം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇലാഹിനെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ് മൂസാ നബിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ചോദിച്ചതുപോലെ അവർ ഇലാഹിനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബറക്കത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു മരമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്ന് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അത് മരമാകട്ടെ കല്ലാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ അത് ഇലാഹാക്കലാണ് എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം മാഷ അള്ളാഹു വഷി ഇത്ത അള്ളാഹുവും താങ്കളും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് അജാൽ തനി ലില്ല ഹിനിദ്ദ നീ എന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സമനാക്കിയെന്നാണ് ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിനെ പോലെയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം റസൂലുള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കൽ അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഷയോ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കും ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും കേൾക്കും അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ആ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും മൈദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ബദരീങ്ങളെ കാക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം വെറുതെ ഒരു വിളി വിളിച്ച് അവർ വിളി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കല്ലോ അവർ കേൾക്കുമെന്നും ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നും രോഗം മാറ്റാനും കുട്ടികളെ തരാനും ഒക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അത് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ സൃഷ്ടികളെ ഇലാഹാക്കലായി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം വന്നുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കും കാഫറുമാക്കി എന്ന വാദത്തിൽ യാതൊരു കാമ്പുമില്ല എന്നാണ് വളരെ വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കാരണം മുജാഹിദുകൾ അല്ല അത് പറഞ്ഞത് സുന്നികളാണ് ഏതെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കടന്നു വന്നതല്ലോ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദുകളാണെന്ന് ജനിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണോ അല്ല ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സുന്നികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർ പള്ളി ദിവസങ്ങളിലും മറ്റു ഓതി പഠിച്ചവരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് ഷിർക്കാണ് കബറുകൾ കെട്ടി പൊന്തിക്കാൻ പാടില്ല കബറിലുള്ളവരോട് തേടാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി വിശദീകരിച്ചതാണെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് സുന്നികളാണ് മുജാഹിദുകളല്ല പിന്നീട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുജാഹിദ് എന്ന്
സംഭവിച്ചു പോകുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഷിർക്കാണ് ഇന്ന ഷിർക്ക് അലോദുൽ മുനാദി അപ്പം ഈമാനുള്ളവരിലാണ് ഷിർക്ക് വരിക എന്ന് റസൂല പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലും റസൂലിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈമാനുള്ളവരിലേക്ക് ഷിർക്ക് വരാം അതേതാണ് ആ ഷിർക്ക് അതാണ് അള്ളാഹ് ഉസ്മാൻ താല സുറത്ത് യൂസഫിൽ പറഞ്ഞത് വമാ യുക്മിൻ അക്സറുഹും ബില്ലാഹി ഇല്ലാ വഹും മുഷ്രിക്കുൻ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാമ ബിൻ കസീർ റഹമുള്ള ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മക്ക മുഷ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം തെളിവായി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവാണ് സ്രഷ്ടാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ് സാക്ഷാൽ അഭയം നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച അതേ മുഷ്രിക്കുകൾ നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നൽകി അള്ളാഹുവിനെയും വിളിച്ചു മറ്റുള്ളവരെയും വിളിച്ചു അവർ ഹജ്ജിന് ചൊല്ലിയ തൽബിയത്ത് അല്ലാമ ബിൻ കസീർ റഹമുള്ള ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ആ ഹദീസിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബ്ബൈക്ക് ലബ്ബൈക്ക് ലാ ഷരീഖ് അലക് ഇല്ലാ ഷരീഖ് അനഹു വലക്ക തംലിഖുഹു വമ മലക് അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല എന്നാൽ ചില പങ്കുകാരുണ്ട് അവരെ നീ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നു അവർക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന പങ്കുകാരാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഹൗലായി ഷുഫാവുന ഇന്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ശുപാർശ പറയുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അതിനെയാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് അല്ലാ മബിൻ കസീർ റഹ്മുള്ളയെ പോലെയുള്ള മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് അപ്പം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ തന്നെ ഷിർക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും സഹായാർത്ഥനകളും നേർച്ചകളും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുഷ്രിക്കാണ് കാഫറാക്കുന്ന പണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മറിച്ച് ആ പറയുന്നതിൽ വല്ല പൊരുളുമുണ്ടോ എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ച് ആ കബറിൻ്റെ മേലെ സുജൂത് ചെയ്ത് അവിടെ തൊവാഫ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ജാറങ്ങൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി അവിടേക്കൊക്കെ സിയാറത്ത് നടത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി ആ കബറിൽ ആളുകളോട് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പറയുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷിർക്കും കുഫറും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കാഫറാക്കാനും മുഷരിക്കാക്കാനും ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഈ സംസാരം സംസാരിച്ച വ്യക്തിയെപ്പോലെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷിർക്കൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഈ തിന്മക്കെതിരെ പോരാടാണ് വേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷിർക്കിലും അതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി മാറും അതെന്തുമാത്രം വലിയ അപരാധമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അടച്ചാക്ഷേപിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവർ പറയുന്നതിലെ പൊരുളുകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അത്തരം ചെറുക്കൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിഭാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളപൂശി ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വാസമല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇലാഹാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ദൈവത്ത് എത്ര എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു അബൂജലിനോടും അബൂലഹബിനോടും പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്മായിൽ നബിയെ വിളിക്കാം ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിളിക്കാം ലാത്തയെ വിളിക്കാം മുസ്സയെ വിളിക്കാം ഇലാഹാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ എത്ര ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ദേവത്ത് പക്ഷേ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും സൃഷ്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതൊന്നും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കരുത് അത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ ചെയ്തത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ രക്ഷിക്കണേ ഇസ്മായിൽ നബിയെ കാക്കണേ
അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് അത് ഷിർക്കൻ്റെ പണിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഹ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശരിയായ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു പകരം ഞങ്ങളത് ചെയ്യും ആർക്കുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാഫറെന്ന് വിളിക്കാൻ ധൈര്യം ആർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതൊന്നും ശരിയായ ഒരു നിലപാടോ നടപടിക്രമമോ അല്ല ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളെ വിഭാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്കൊക്കെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വസ്ലാഹു അലബീന മുഹമ്മദിൻ വലിഹി വസാഹബി അജ്മൈൻ വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ